Hi friends, this is Nivita. In the video, 10th standard science, page number 118, periodic classification of elements, lesson that is physical and chemical properties of iron in the topic. So, iron is prepared for the first time. We will see the first time in the video. This is the physical property. Physical property is the first time. First, it is lustrous metal. Lustrous metal is bright metal. Grayish white in color. First, it is the appearance. That is highly tensility. அந்த இழு திரன் அப்படின் சொல்வாங்கள் சு அந்த அந்த ஒரு விஷ்வா அதுக்கிட்டை இருக்கு அதுக்கப் பிரம் மாலிபிலிடி Malleability is a thin sheet that can be used to 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 be Iron forms a magnetic oxide. Actually, iron वंदे इंद normal आर करा आर कोडला वंदे अवलवा react पना द, but only on heating इन आर. अन iron वंदे आर ले heat पन मोड मटदा द वंदे react पनों सुलेट कांगा. Iron forms magnetic oxide form पनो. That is Fe plus O2. अदा द इधे प्री वरों ब्री ना Fe plus O2 पन मोड எனக்க magnetic oxide அப்படிங்கரு உன்னு formாகும் அதுடு formல Fe3O4 அப்படிங்கரது இதுப்பது balance பண்ணமா இங்க 3 Fe இருக்கு சோ இங்க 3 போட்டுக்கிறேன் இங்க oxygen வந்து 4 இருக்கு இங்க 2 தா இருக்கு சோ இதுக்கும் நாடி 2 போட்டுக்கிறேன் சோ அப்படி பண்ணிராங்க இதுவுடு பேர் என்னது Fe3O4 அப்படிங்கருது என்னது black இதுவுந்து black colorலருக்கும் so when iron is exposed to moist air, it forms a layer of brown hydrated ferric oxide on its surface. நீங்க பார்த்திருக்கிறீர்கள் அந்த துருப்படிச்ச இது மேல் வந்து ஒரு மார் brown colorல இருக்கும் so அந்த brown colorல வேர் ஒரு layer மாறி formாய் இருக்கும் அப்படியாது அது ஓடச்சால் அப்படி உதிருந்து விலும் so அந்த layer என்ன சொல்கிறாங்க hydrated ஆனா hydrated என்னது அது water இருக்கு ferric oxide on its surface இந்த madam Okay, now we will see the reaction. First, we will see the iron, the oxygen, plus water. We will see the Fe2O3 into EXH2O, that is hydrated ferric oxide. So, this is hydrated ferric oxide. So, if we balance this here, now Fe is here, so we will add 2 here. Oxygen is here, but it is here, so if we balance this here, we will add 3 here, 3 2 here, 6 here, but here, now we will add 2 here, 3 2 here, 6 here, now we will add 2 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 here, now we will add 3 here, now we will add 2 here, now we will add 2 here, now we will add 2 here, now oxygen என்ன ஐடிச்சி 6 வந்திர்சி இங்கே oxygen என்ன 6 வந்திர்சி இப்பு பார்த்திருக்கு நான் ஐன் வந்து 4 ஐடிச்சி பட்டு இங்கு 2 தன் இருக்கு சு அது நான் அல்சிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் 4 அப்படிங்கிருத்த போட்டுக்கிறேன் சு இதுதான் எனக்கு என்னது அக்சுலி rest அப்படின் சொல்கிறது அடுதது நம்ம பாக்க அது வந்து steam கொடை எப்படி வந்து react ஆகும் அப்படின் சொல்லிட்டு இப்போ steam அப்படினா என்னது தன்னியை boil பண்ணி அது நீராவியா போயிருக்கும் சு அது கொட ஐயன் வந்து எப்படி react பண்ணது அப்படினா when steam is passed over red hot ஐயன் சும்மா அந்த steam என்ன pass பண்ணக்குடாது ஐயனியும் நல்ல வந்து like சூடு பண்ணிருக்காங்க red hot ஆகரவிருக்கு red hot ஐயன் magnetic oxide வந்து form ஆகும் அது மட்டுவில்லாமே இதில் முக்கியமான விஷ்யும் என்னா steam கொடு react பண்ணமுத hydrogen gas யும் form பண்ணும் அப்படின் சொல்லிருக்காங்க அப்போன் இந்த எடத்தில் என்ன செய்சிக்கிறேன் அப்படினா Fe plus H2O H2O அப்படிங்கருதுனது எனக்கு steam 
ஸ்டீம் கூட போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது மேக்னட்டிக் ஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுது எஃப் இ த்ரீ ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸும் ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இ வந்து மூணு இருக்குது பட் இங்கே வந்து ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ நான் த்ரீ இங்கே போட்டுக்கிறேன்னா ஓகே ஆக்சிஜன் வந்து இங்கே ஃபோர் இருக்குது பட் இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஃபோர் போட்டுக்கிறேன் அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி ஃபோர் டூ சார் எயிட் இருக்குது பட் இங்கே வந்து டூ ஹைட்ரஜன் தானே இருக்குது ஸோ அதனால் இங்கே வந்து ஃபோர் அப்படின்றத போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கேஸ் தானே ஸோ அதனால் மேலே போயிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரோ மார்க் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே படிச்சுட்டு போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் நார்மலாக ஏரோட ஆக்சிஜனோட பண்ணும்போது அது வந்து மேக்னட்டிக் ஆக்சைடோ ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்டீமோட பண்ணும்போது அயன் வந்து ஸ்டீமோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஆக்சைடோ ஹைட்ரஜன் கேஸோ ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது ரியாக்ஷன் வித் குளோரின் குளோரினோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அயன் வந்து அந்த குளோரின் கூப்பிட கம்பைன் ஆகி எனக்கு ஃபெரிக் குளோரைடாக ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ அதனோட ஃபா ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இ ப்ளஸ் சிஎல் டூ அப்படி தானே குளோரினா சிஎல் டூன்னு வரும் எஃப்இ ஸோ இது ஃபெர்ரிக் குளோரைட் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபெர்ரிக் குளோரைனா எஃப்இ சிஎல் த்ரீ தான் வந்து ஃபெர்ரிக் குளோரைட் ஓகே ஃபெர்ரிக் குளோரைட் ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணலாமா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து மூணு குளோரின் இருக்குது பட் இங்கே ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ நான் முன்னாடி ஈக்குவேஷனே சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ இங்கே த்ரீ இங்கே டூனு இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து த்ரீ போட்டுக்கோங்க இங்கே வந்து டூ போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டூ சால் வந்து சிக்ஸ் குளோரின் இருக்குது இங்கேயும் த்ரீ டூ சால் சிக்ஸ் குளோரின் இருக்குது இப்போ அயன் வந்து எனக்கு ரெண்டு இருக்குது ஸோ நான் முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கிறேன் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் அயனுக்கு வந்து டூ போட்டுக்கிறேன் இப்போ எனக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா நல்லா நேப்பு வச்சுக்கோங்க அயன் வந்து குளோரின் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஃபெர்ரிக் குளோரைடாக எனக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது அடுத்தது இப்போ அயன் வந்து ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆனால் எனக்கு எப்படி இருக்கும் வித் டைல்யூட் ஹெச்சிஎல்லோடையும் டைல்யூட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோரோடையும் ஆக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஹெச் டூ கேஸ் வெளியில் வரும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் நார்மலாகவே ஒரு அயனை வந்து நீங்கள் லைக் டைல்யூட்டான சில ஆசிட்ஸோட கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஹெச் டூ கேஸ் வெளியே வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி இப்போ எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அயன் கூட ஹெச்சிஎல் அப்படிங்கிறத போடுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் டைல்யூட் டைல்யூட்னா என்னது இதில் வந்து நிறைய தண்ணி சேர்த்துருப்பாங்க அப்போ எனக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் போகுது ஸோ இப்போ இந்த இது ஆக்சுவலி என்ன சொல்கிறது எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் மாதிரி தான் இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்துகிட்டு இந்த எஃப்இ வந்து இந்த சைடு வருது ஓகேவா எஃப்இயும் சிஎல்லும் சேரும்போது எனக்கு என்னவாக தான் சேரும் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து டூ போட்டுட்டேன் அப்படின்னா குளோரின் வந்து எனக்கு டூ ஆகிடுச்சு அப்போ சிஎல் டூ அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அயன் கூட ஹெச்சிஎல் சேர்க்கும் போது எனக்கு எஃப்இ சிஎல் டூ ப்ளஸ் ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இப்போ அயன் கூட நான் வந்து ஹெச் டூ எஸ் ஃபோ ஃபோர் அப்படிங்கிறது சேர்க்குறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து வெளியில் போயிடும் ஓகேவா கேஸாக போயிடுது அப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் எனக்கு எஃப்இ எஸ் ஃபோ ஃபோர் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகே அயன் சல்ஃபேட் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்றுமே இல்லை வெறும் இது வந்து டைல்யூட் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் போகுது அவ்வளோதான் அடுத்தது இப்போ வந்து டைல்யூட் நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது கோல்டு கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அது வந்து ஃபெர்ரஸ் நைட்ரேட்டையும் ஓகே அமோனியம் நைட்ரேட்டையும் உருவாக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு அயன் கூட என்ன போடுறோம் எனக்கு வந்து டைல்யூட்டான நைட்ரிக் ஆசிட் போடுறோம் ஸோ இப்போ ஹெச் என்ஓ த்ரீ இது வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபெரஸ் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது ஃபெரஸ் நைட்ரேட்டோட ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இ என்ஓ த்ரீ டுவைஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அமோனியம் நைட்ரேட்டோட ஃபார்ம் என்னது என்ஹெச் ஃபோர் என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது நைட்ரேட் அப்படின்னாலே என்ஓ த்ரீ அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ அமோனியம் நைட்ரேட்டோ ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணலாமா சி இங்கே வந்து நைட்ரஜன் வந்து ஒன்று இருக்குது பட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து என் வந்து ரெண்டு இருக்குது இங்கே ஒரு எண் இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நைட்ரஜன் வந்து ஃபோர் இருக்குது பட் இங்கே வந்து ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது நல்லா நைட்ரஜன் வந்து இங்கே ஃபோர் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் ஃபோர் அப்படிங்கிறத போட்டு ஓகே இப்போ இது பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா இப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு ஹைட்ரஜன் வந்து நாலு இருக்குது அப்படிங்கிறது வருது பட் இங்கே இங்கேயும் வந்து
நான் இந்த இடத்துல ஒரு வேலை ஃபோர் அப்படிங்கிறத போட்டேன்னா யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இங்கே என்னோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் டூ சால் எயிட்டுன்னு வரும் எயிட்டு நைன் டென் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சுல்ல ஓகே அப்போ அப்போ எனக்கு எப்போ வந்து என்னோடய வேல்யூ வந்து வர முடியும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு பாருங்கள் ஆக்சுவலி நம்ம இதிலெல்லாம் போட்டோன்னா எனக்கு என்ன இந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிஜன் இப்போ கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை அந்த ஹைட்ரஜன் அதெல்லாமே ஸோ ஹைட்ரஜனில் நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால இப்படியே கூட போட்டுக்கலாம்ல இதுக்கு முன்னாடி ஸோ இப்போ ஃபோர் டூ சால் எயிட் நைன் டென் ஆகிடுச்சு இதுவும் நைட்ரஜனும் வந்து நை டென் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா எஃபியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா அப்போ இங்கே எஃபியோட வேல்யூ ஒன் தான் இருக்குது ஸோ முன்னாடி வந்து நான் ஃபோர் போட்டுக்கிறேன் சிம்பிள் கரெக்டாக ஸோ அப்போ எனக்கு என்னென்னு தெரியுது அயனோட சி இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ரி ரியாக்ஷனாக பண் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே வரும் ஓகேவா அவங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு ரியாக்ஷன் இதெல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க அதை அவங்க வர ப்ராடக்ட்டை ஜஸ்ட்டு நம்ம போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து அப்சல்யூட்டாக கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் அயன் கூட டைல்யூட்டான நைட்ரிக் ஆசிட் போடும்போது எனக்கு ஃபெரஸ் நைட்ரேட்டும் அமோனியம் நைட்ரேட்டும் கிடைக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அயன் கூட கான்சென்ட்ரிக் சல்ஃபிரிக் ஆசிடை போடும்போது எனக்கு ஃபெர்ரிக் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடைக்குது எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஸோ ஆக்சுவலி நம்ம ஏற்கனவே என்னென்னு பார்த்தோம் டைல்யூட் ஆசிடை போடும்போது எனக்கு சல்ஃபிரிக் ஆசிடை போடும்போது டைல்யூட்டான சல்ஃபிரிக் ஆசிடை போடும்போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் வருது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைல்யூட் ஆசிட் கூட போதும்போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் வருது அதே வந்து கான்சென்ட்ரேட்டடான சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட போடும்போது எனக்கு வந்து சல்ஃபர் டைஆக்சைட் அப்படிங்கிறதும் வெளியில் வருது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபெரிக் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஈக்குவல் பண்ணலாமா முதல்ல என்ன பண்ணிக்கிறேன் அயன் கூட நான் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஃபெரிக் சல்ஃபேட் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது அதோட ஃபார்மில் எஃபி டூ எஸ்ஓ ஃபோர் த்ரைஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இது என்னது ஃபெரிக் சல்ஃபேட் ஓகேவா அடுத்தது நான் என்ன பண்ணுறேன் இது கூட வந்து சல்ஃபர் டைஆக்சைடும் வெளியில் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணலாமா இங்கே எஃபி வந்து ரெண்டு இருக்குது இங்கே எஃபி ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ முதல்ல வந்து நான் டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அடுத்தது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் வந்து மூணு இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு சல்ஃபர் இருக்குது ஓகேவா சல்ஃபர் இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது இங்கே ஒரு இருக்குது நாலு இருக்குது சல்ஃபர் பட் இங்கே வந்து சல்ஃபர் வந்து எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ முன்னாடி வந்து நான் ஜஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிறத போட்டு பார்க்குறேன் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃபோர் டூ சால் எயிட் ஹைட்ரஜன் இருக்குது பட் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து வெளியில் வரலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு ப்ரா ஒரு வாட்டர் வாட்டர் மாதிரி தான் அது இருந்திருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது கூட நான் ஹெச் டூ அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அப்போ இங்கே ஹைட்ரஜன் வந்து எட்டு இருக்குது கரெக்டாக எயிட் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் முன்னாடி ஃபோர் போட்டுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபோர் டூ சால் எயிட் அப்படின்றது எனக்கு கிடைக்கும் சரியா அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இப்போ சல்ஃபர் ஃபோர் இருக்குது சல்ஃபர் ஃபோர் இருக்குது முடிஞ்சிருச்சு ஆக்சிஜன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சிக்ஸ்டின் இருக்குது ஃபோர் ஃபோர் சால் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்து ஆக்சிஜன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சால் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட் டோட்டலாக எயிட்டீன் இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு ஆக்சிஜன் வந்து உங்களுக்கு குறையுது கரெக்டாக சரி நான் இப்போ என்ன தான் பண்ணுறது ஆக்சிஜன் தான் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல குறையுது அப்போ நான் இது எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியல நான் இதை என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் என்னமா மாறிடும் ஃபைவ் ஃபோர் சால் டுவெண்ட்டீன் மாறிடும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆக்சிஜன் வந்து இப்போ இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டீன் மாறிடுச்சு பட் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எயிட்டீன் தான் இருக்குது ஆக்சிஜன் ஸோ அப்போ என்ன தான் செய்யலாம் எனக்கு இன்னும் வந்து ரெண்டு ஆக்சிஜன் தேவை கரெக்டாக அதனால் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னா இதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஆக்சிஜன் தேவை இல்லை அதனால் இந்த இடத்துல வந்து நான் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கிறேன் அப்போ எனக்கு சிக்ஸ் இங்கே என்ன ஆகிடும் ஃபோர் த்ரீ சால் டுவெல்லு தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டின் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஆக்சிஜன் வந்துடும் அப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு சூப்பர்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகிடுச்சு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சால் டுவெல்னு ஆகிடுச்சு ஹைட்ரஜனு பட் இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டென் தான் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரி இங்கேயும் வந்து நான் சிக்ஸ்ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் அப்போ சிக்ஸ் டூ சால் டுவெல் அப்படிங்கிறது எனக்கு பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு ஹைட்ரஜன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஆக்சிஜன் பாருங்
ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஆக்சிஜனை பேஸ் பண்ணி போடுற கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் இதை பேஸ் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து எஸ்ஸுங்க எஸ்ஸுங்கிறத நம்ம சிக்ஸ்ன்னு மாற்றணுமா அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு எஸ் வந்து மூணு தான் இருந்தது ஓகேவா ஸோ அப்போ அப்போ நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி கூட த்ரீன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூட நீங்கள் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இது வந்து பேலன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது வென் அயனஸ் டிப்டின் நீங்கள் கான்சென்ட்ரிக் நைட்ரிக் ஆசிடோட போடும்போது இது வந்து கான்சென்ட்ரிக் சல்ஃபீரிக் ஆசிட் தானே நைட்ரிக் ஆசிடோட போடும்போது அது என்ன ஆகிடும்னா கெமிக்கலி பேசிவ் ஆர் இன்னர்ட்டாக மாறிடும் பேசிவ் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான ரியாக்ஷனுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இன்னர்ட் அப்படிங்கிறது அதால் மூவ் மூவ் ஆக முடியாது எது மேலேயும் ஆக்ட் ஆக முடியாது அந்த மாதிரி ஆகிடும் ட்யூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஏனா அந்த நைட்ரிக் ஆசிடோட போடும்போது ஒரு ஒரு அயன் ஆக்சைட் அப்படிங்கிற ஒரு லேயர் வந்து அதோட சர்ஃபேஸ் மேலே உருவாகிடும் அதனால் அது வந்து எது கூடயுமே வந்து ரியாக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ யூசஸ் ஆஃப் அயன் அயனோட யூசஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக என்னன்றது நமக்கு தெரியும் அயன் வந்து நார்மலாக இந்த ரயில்வே லைன் போடுறது டியூப் போடுறது இந்த அப் இந்த பில்டிங்கை கட்டுறது ஹவுஸ் ஹோல்ட் யூட்டன்சில்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாமே அயனை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியும் இதிலே வந்து த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் அயன் இருக்குது ஓகேவா என்னென்னா பிக் அயன் ஸ்டீல் அயன் ட்ராட் அயன் அப்படின்றது இருக்குது இதில் வந்து டூலேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கார்பன் இருக்கும் இந்த அயனில் இது வந்து பைப்பு ஸ்டவ்வு ரேடியேட்டர்ஸ் ரெயிலிங் அந்த ரயில்வே இதெல்லாமே இருக்குல்ல அந்த ரயில் மேக் பண்ணுறது அது எல்லாமே வந்து இதில் தான் செய்வாங்க மேன் ஹோல் கவர் அந்த சாக்கடையோட அந்த கவர்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாமே அயனால் மூடியிருப்பாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாமே வந்து இந்த பிக் அயன் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் அயன் மூலயமா தான் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரைனேஜ் அந்த பைப்பு அதெல்லாமே கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அதெல்லாமே வந்து இந்த பிக் அயனில் தான் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஏன் அப்படின்னா பிக் அயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஸ்ட் அயன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பிரிட்டில் லைக் இது வந்து டக்குன்னு உடையலாம் உடையிற மாதிரி இருக்கும் நாட் மேலியபிள் அதை நம்மளால் வந்து அடிக்க முடியாது ஓகேவா லைக் ஷீட்ஸாக மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஒயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ அதை நம்மளால் வெல்டு பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து கொரோஷன் ஆகாது ஈஸியாக வந்து துரு பிடிக்காது அதனால தான் இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு இதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மழை பெஞ்சிட்டே இருந்ததுன்னா இப்போ ரயிலெலாம் வந்து துரு பிடிச்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் எல்லாமே கெட்டு போயிடும்ல ஸோ இந்த பிக் அயன் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி கொரோ கொரோட ஆகாது அதனால தான் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அயன் வித் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் இருக்கும் லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கார்பன் ஸோ இதில் வந்து பில்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மிஷினரியில் டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க டிவி டவர்ஸில் அலாய் அதாவது அலாய்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னொரு மெட்டலோடு சேர்த்து இன்னொரு மெட்டலில் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி வரும் அடுத்த டாப்பிக்கில் அது படிப்பீங்க ஸோ அந்த அலாயை மேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்டீல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டைப் ஆஃப் அயனை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம தின் ஷீட்டாக மாற்றலாம் ஒயர் மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் வெல்டிங் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அந்த இருக்கிற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து அந்த மிஷினரி பில்டிங் அதில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஆட்டோமொபைல்ஸ் லைக் ஷிப்ஸு மிஷின்ஸு அதுலேயுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ராட் அயன் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் அயன் இதில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் அயன் வித் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ டூ ராட் கார்பன் இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து ஸ்ப்ரிங்ஸு ஆங்கர் தொங்க விடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னட்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு அயன் தான் பட் இதுக்கு நம்ம கரண்ட்டை கொடுக்கும்போது அது வந்து மேக்னட் மாதிரி ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரோ மேக்னட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ராட் அயன் வந்து அவ்வளோவா பிரிடலாக இருக்குது அதில் டக்குன்னு உடையாது சாஃப்டாக தான் இருக்கும் பட் டஃப்பாக இருக்கும் மேலேபிள் அதை நம்மளால் தின் ஷீட்டாக மேக் பண்ண முடியும் அதை நம்மளால் ஒயர் மாதிரி மேக் பண்ண முடியும் அதை நம்மளால் வெல்டிங் பண்ண முடியும் ஸோ இதால் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் வேணாலும் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணி இருக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து இதை வந்து இந்த மாதிரி அனுப்ப பர்பஸ்க்கு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ